வணக்கம் நேர்களே சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க வருடா வருடம் தவறாம தங்களுடைய கண் இருதயம் சிறுநீரகம் கால் இது எல்லாத்தையும் பரிசோதனை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு மருத்துவர் சொன்னார் இது போல பல தகவல்கள் ஒவ்வொரு புதனன்றும் சர்க்கரை நோய் நிபுணர் உங்களுக்காக வழங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இந்த ஆரோக்கிய பாரதம் நிகழ்ச்சி மூலமா இன்றைய நிகழ்ச்சியிலையும் பல உபயோகமான தகவல்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு நிகழ்ச்சிக்கு போலாமா டாக்டர் நீங்கள் இந்த நீரிழிவு நோயே பல வகைப்படும் அப்படின்னு நீங்கள் பிரிவுகள்லாம் பற்றி பேசிட்டு இருந்தப்போ இந்த ஜெஸ்டேஷ்னல் அப்படின்றத பற்றி சொன்னீங்க இந்த கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் நீரிழிவு நோய் குறி அதில் நிறையா சந்தேகங்கள் இருக்குது டாக்டர் அது எதனால் அது ஏற்படுறது ஏன் வெறும் ப்ரெக்ன ப்ரெக்னன்சியில் மாத்திரம் வரத்துக்கு என்ன காரணம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஆனப்புறம் அவங்க ரொம்ப நார்மலாக எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் இதுவே நான் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் நீரிழிவு நோய் ஏற்கனவே இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு இல்லையா இப்போ தான் சின்ன வயசுலலாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஜூ ஜூவனைல் டயபெட்டிஸ்க்கே வருதுன்னு சொன்னேன் ஸோ சப்போஸ் ஒரு ஜூவனைல் டயபெட்டிக் டைப் ஒன் ஒரு குழந்தை வந்து அப்புறம் கல்யாணம் ஆகி ப்ரெக்னன்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது டயபெட்டிஸ் காம்ப்ளிகேட்டிங் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் ப்ரெக்னன்சி டயபெட்டிஸ்க்கும் ஜெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ்க்கும் அர்த்தம் அந்த டைமில் ஆனால் ப்ரெக்னன்சி டைமில் அவங்களுக்கு சுகர் இன்னும் ஏறும் பிகாஸ் ஏற்கனவே இருக்குது ஸோ ஜெஸ்டேஷன் பற்றி சொல்லும்போது பேசுகிறேன் இந்த ப்ரெக்னன்சியில் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாடியில் சேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் அப்புறம் இந்த ப்ரொலாக்டின் இந்த ஹியூமன் பிளசன்டல் ஆக்ட் முக்கியமாக ஹெச்பிஎல் ஹியூமன் பிளசன்டல் ஆக்டஜன் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் இந்த பிளசன்ட்டாக வரும்போது ஹியூமன் பிளசன்டல் ஆக்டஜன் இதெல்லாம் வந்து சுகரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பெண்களுக்குமே அதிகமாகும் எல்லாருக்குமே இது ப்ரெக்னன்சின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக அதனால தான் நாசியா வாமிட்டிங் எல்லாம் வர்றது ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் தானே அது ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக வரும் எல்லாருக்கும் வரும் அது வர்ற அந்த டைமில் டயபெட்டிஸ் ஏற்கனவே இருந்ததுன்னா சப்போஸ் ஒரு இன்சுலின் டோஸ் இருபது யூனிட் இருபது யூனிட் அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் டபுள் ஆகிடும் முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா அந்த டைமில் ஹார்மோன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால ஆனால் ஏற்கனவே இல்லாதவங்க நீரிழிவு நோய் இல்லாதவங்க வந்து இல்லைன்னு டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ கூட ப்ரெக்னன்சி ஆன உடனே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் ஜெஸ்டேஷனல் டைபெட்டிஸ் ஏன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்தது எப்போ வரலான்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ்வலாக செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் தான் வரும் ஒரு டுவெண்ட்டி வீக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் தான் வரும் ஆனால் இந்தியன்ஸுக்கு அந்த இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால ப்ரெக்னென்ட் ஆனாலே அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் எங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர்லே ப்ரெக்னென்சி எப்போ புக்கிங் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறீங்களோ ஆஸ் அ ப்ரெக்னென்ட் லேடி கன்ஃபார்ம் ஆனோடனே அப்போயே நீங்கள் சுகர் பார்த்துருங்க எதுக்கு டிலே பண்ணோம் அப்போயே நீங்கள் பார்த்துடலாம் அதுக்கு சில டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது குளுக்கோஸ் கொடுத்த பிறகு எழுபத்தஞ்சு கிராம் கொடுத்த பிறகு நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து இரநூறுலாம் கிடையாது டயபெட்டிக் ப்ரெக்னன்சி இல்லாத டைமில் இரநூறுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரெக்னன்சி இருக்கிற டைமில் நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே இருந்தாலே எழுபத்தஞ்சு கிராம் குளுக்கோஸ் கொடுத்துட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே ப்ரெக்னன்சி இல்லாத டைமில் அது ப்ரீ டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் ஐஜிடி ப்ரெக்னன்சி டைமில் அது டயபெட்டிக் ஜெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ் உடனே வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் அது கூட அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் கண்ட்ரோல் டெஸ்ட்னு இருக்குது ஹெச்பிஏன்சின்னு சொல்லுவோம் மூணு மாதமாக சுகர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறது அதுலேயும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா உடனே ஃபுல் ஃப்ளேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிடுவோம் டயட் கூட இன்சுலின் ஆரம்பிக்கணும்னா இன்சுலினே ஆரம்பிச்சிடுவோம் இப்போ ஒரு வியூ வந்திருக்குது ப்ரெக்னன்சி டைமில் செலவங்களுக்கு மாத்திரையிலே கூட ட்ரீட் பண்ணலான்றது பட் ஜென்ரல் வியூ இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்கிறது ப்ரெக்னன்சியில் ஐதர் டயட் இல்லை மெடிசின் தேவை இருக்குனா இன்சுலின் தான் வேறு ஒன்றுமே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் ஓல்டு வியூ நியூ வியூ வந்து இல்லை சில உங்களுக்கு மாத்திரை கொடுத்தாலும் ஒன்றும் ஆகுறது இல்லை அதனால கொடுக்கலாம் அந்த மாத்திரையும் இன்சுலினும் அந்த ப்ரெக்னன்சி காலம் வரைக்கும் தானா யூஸ்வலா யூஸ்வலா வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் அது ஏறிட்டே போகும் ஸோ அந்த நைன்த் மந்த் டென்த் மந்த் டெலிவரி வரலும் அந்த இன்சுலின்லாம் போட்டுட்டு இருக்கணும் சில உங்களுக்கு ஒரு மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த டெலிவரி முடிஞ்ச அன்னைக்கே பேபி வெளியில் வந்த உடனே டயபெட்டிஸ் போயிடும் ஸோ அதோட இட் இட் அந்த எபிசோட் ஓவர் ஆனால் யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஆஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் எதனால் அவங்களுக்கு வந்தது அப்படி பார்த்தா எல்லா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸுக்கும் வரணும் இல்லையா வருது இல்லையா ஸோ நூறு ப்ரெக்னென்ட் லேடி
நாளைக்கு வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் வந்ததுன்னா அவங்க வெயிட்டை மறுபடியும் போட்டாங்க இல்லை வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் வந்தது இல்லை அவங்க எக்ஸசைஸே பண்ணலை அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மறுபடியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பேருக்காலம் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டங்க ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பேருகால சர்க்கரை நோய் அதாவது ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபட்டிஸ் இதை பற்றி ரொம்ப அதிகம் கேள்விப்படுறோம் இல்லைங்களா இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க இந்த பேரு காலத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு நிறைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அதாவது சுரப்பிகளின் மாற்றம் ஏற்படுதுங்க அதனால தான் இந்த கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய் ஏற்படுது பொதுவாக பார்த்தீங்கனாக்க ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தைந்து வாரத்தில் தான் இந்த சர்க்கரை நோய் வெளிப்பட தொடங்கும் ஆனா மரபணு ரீதியாவே பார்த்தோம்னாக்க நம்முடைய இந்தியர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதனால நம்முடைய இந்திய கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் ஆரம்ப காலத்திலேயே இந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபட்டிஸ் அதாவது கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய் வரலாங்க அதனால அவங்க உடனடியாகவே பரிசோதனை பண்ணிக்கணும் தன்னுடைய கர்ப்பகால உறுதி பரிசோதனை பண்றாங்க பார்த்தீங்களா அப்பயே கூட தனக்கு சர்க்கரை நோயும் இருக்கா அப்படிங்கிறத அவங்க பரிசோதனை செஞ்சு பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க அதே மாதிரி தான் குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் பத்தி நம்ம முன்னாடியே பேசிருக்கோங்க அதாவது ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு அந்த எழுபத்தஞ்சு கிராம் குளுக்கோஸ் தராங்க பாத்தீங்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அவர் கழிச்சு அவங்க வந்து அந்த இது எடுப்பாங்க அந்த பரிசோதனை முடிவை வெளியிடுவாங்க அப்ப வந்து இவங்களுக்கு அளவு நூற்று நாற்பதை தாண்டி இருந்தாலே இவங்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்கு அப்படிங்கிறது உறுதி செய்யப்படுது அதனால எந்த ஒரு பெண்ணும் கர்ப்பம் அடைஞ்ச உடனேயே தனக்கு சக்கரை நோய் இருக்கா அப்படிங்கறத நிச்சயமா பரிசோதனை செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணுங்க பிரிக்கவே <laughs> கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா பிரெக்னென்ட் லேடிஸும் டெஸ்ட் பண்ணுமா இல்ல அப்பா அம்மாவுக்கு வீட்டில் இருந்தா சுகர் இருந்தா ஹை ரிஸ்க் மாத்திரம் டெஸ்ட் பண்ணுமா எடை அதிகமா இருக்கிறவங்க மாத்திரம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணுமா இதுதான் ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருக்கும்னா யூனிவர்சல் ஸ்கிரீனிங் சொல்லலாம் எல்லாருக்கும் பண்ணிடணும் செலக்டிவ் ஸ்கிரீனிங் உங்க ஹை ரிஸ்க் மாத்திரம் பார்த்து பண்ணணும் இது நிறைய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ண பிறகு இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்திய கவர்மெண்ட்டாக அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே பண்ணுறது நல்லது அப்புறம் ஆல் குளுக்கோஸ் டெஸ்டிங் வந்து ஒன்றும் பெரிய டெஸ்டிங் ஒன்றும் கிடையாது ஏன் செலவங்களை நம்ம மிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன தான் செலக்டிவ் ஸ்கிரீனிங் பண்ணாலும் செலவங்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது அவங்க ஃபஸ்ட்டு புக்கிங் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டலோ கிளினிக்கோ இதுக்கோ சென்டருக்கோ வந்தாங்கன்னா உடனே ஒரு டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அதுக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணி செவன்டி ஃபைவ் கிராம் குளுக்கோஸ் கொடுத்துட்டு டூ ஹவர்ஸில் ஒரே ஒரு சாம்பிள் எடுத்துகிட்டா போதும் வரும்போது எழுபத்தஞ்சு கிராம் குளுக்கோஸ் கொடுக்கணும் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு குளுக்கோஸ் எடுத்து பார்க்கணும் நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே இருந்தால் சுகர் ஜெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ் அவ்வளோதான் அவ்வளோ சிம்பிள் ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு என்ன பெரிய எவ்வளோ டெஸ்ட்லாம் பண்ணுற ப்ரெக்னென்சி இல்லை இது ஒன்று ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் டெஸ்ட் அப்படி பண்ணாமல் விடுபட்டால் ஏற்படுற ஆபத்து பற்றி கூட நம்ம பேசணும் டாக்டர் ஏன்னா இரண்டு உயிருக்கும் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் பாதிப்பு வந்து ஒன்று மதருக்கு வரலாம் ஏன்னா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த சுகர் அதிகமாகி அவங்களுக்கு அந்த சுகர்னுடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து டெலிவரி டைமில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அவங்க பிளட் ப்ரெஷர் ஏறலாம் இல்லைனா கிட்னியில் ஏதோ டேமேஜ் வரலாம் கண்ணில் ரெட்டினோபத்தி ஸ்டார்ட் ஆகலாம் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் மதருக்கு வரலாம் அதோடு அதிகமாக குழந்தைக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ட்ரை மஸ்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த அந்த டயபெட்டிஸ் இருந்துட்டு அந்த நீர் நோய் இருந்துட்டு அந்த டைமில் கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தால் அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் நிறைய ப்ரெக்னன்சிஸ் வேஸ்டேஜ் ஆகி வேஸ்ட் ஆகிடுது மிஸ் கேரேஜ் ஆகிடுது அந்த ஸ்டேஜ் தாண்டிடுச்சுன்னா கஞ்சனட்டல் அனாமலிஸ் ஹார்ட்டில் ஹோல் இருக்கலாம் ஸ்பைன் சரியாக டெவலப் ஆகாமல் மென்டல் டெவலப்மெண்ட் சரியாக வராமல் அந்த மாதிரி கஞ்சனட்டல் அனாமலிஸ் வந்து நிறைய கிட்னி சரியாக வளராமல் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு கஞ்சனட்டல் அனாமலி ஸோ நார்மல் பேபியாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது எல்லாம் தாண்டி போனால் கூட ஜஸ்ட் பிஃபோர் டெலிவரி ஸ்டில் பர்த் ஆகலாம் அப்படியே க செத்து போயிடும் லாஸ்ட் மினிட்டில் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பிறந்த பிறகு கூட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம் அது பிறக்கும் போது ஜாண்டிஸ் வரலாம் அதனுடைய வேறு ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் நீங்கள் கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா முதல்லே கண்டுபிடிச்சி ஸ்க்ரீனிங்கில் கண்டுபிடிச்சி நார்மலான நார்மல் டெலிவரி இவ்வளோ
பெரிய குழந்தை இருந்தாலும் ரொம்ப ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோஸ்க்கு மேலே இருந்தாலும் நல்லது இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் பொறுக்கும் போது நல்லது இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த வெயிட்டில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதி அதிகம் அப்புறம் அந்த குழந்தை வளர்ந்து வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு நீரிழிவு வராமல் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மதருக்கு ஜெஸ்டேஷன் டயபிட்டிஸ் வந்து கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த மதருடைய இன்சுலின்லாம் ஹையாக போய் அது குழந்தைக்கு இன்சுலின் அது குழந்தையோட இன்சுலின் பாதிச்சு எல்லாம் கனெக்டட் தானே ப்ரெக்னன்சி டைமில் அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கும் அந்த ரிஸ்க்கு வந்து கேரி ஓவர் ஆகும் ஸோ அந்த குழந்தை வளர்ந்து வரும்போது அந்த குழந்தைக்கும் வர்றதுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ ப்ரிவென்ஷன் சொல்ல போனால் மதருக்கு நார்மல் டெலிவரி வர்றதுக்கு சான்ஸ் குழந்தை நார்மலாக வர்றதுக்கு குழந்தைக்கு டயபிட்டிஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு சரி டெலிவரி ஆகிப்போச்சு குழந்தை நார்மலாக டெலிவரி ஆகிடுச்சு எல்லாம் நார்மலாக ஆகிடுச்சு நீரிழிவு நோய் இப்போ போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அங்கே தான் ப்ராப்ளம் வருது அவ்வளோ நாள் கரெக்டாக பார்த்துருந்த அந்த லேடி அந்த டைமில் நீங்கள் நீங்கள் பத்து தடவை சுகர் பண்ணோம் ஒரு நாளைக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் பதினஞ்சு ரூபா பண்ணணும் காலையில் மதியானம் ஈவினிங் நைட் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணியே இருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு செக்அப் வர மாட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த மோட்டிவேஷன் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் டாக்டரையும் பார்க்க மாட்டாங்க கொஞ்ச நாள் கைனகாலஜி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பீடியாட்ரிஷன் குழந்தைக்கு தான் போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்க டயபிட்டாலஜி தான் கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுவாங்க கம்ப்ளீட்டா விட்டுறாங்க அது ஒரு யூனிவர்சல் பினாமின் மாதிரி ஆயிடுது அது ரொம்ப ப்ராப்ளம் மிகப்பெரிய தவறு அது என்ன இன்னொரு எக்ஸ்டென்ட் சொல்ல போனா அது வரலாம் அவங்க டெய்லி வந்து டாக்டர் டாக்டர் சொல்லி இருந்தவங்க ஒரு போஸ்ட் கார்டு கொடுத்துட்டு அந்த பேபியுடைய வெயிட் சொல்லுங்கன்னு அது கூட ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே மறந்துடுறாங்க எங்களை அதனுடைய விளைவாக என்ன ஆகுதுன்னா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழிச்சு தான் எங்களுக்கு வருவாங்க டாக்டர் நிறைய சுகர் வந்துச்சு டாக்டர்னு சொல்லி வருவாங்க இடம் ஒரு பத்து கிலோ போட்டிருப்பாங்க நீர்வீ நோய் வந்துடும் அப்புறம் லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி வராங்க தவிர அந்த செக்கப் வாங்க முடிச்சுட்டு ரெண்டு மாதம் ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் நீங்கள் வாங்கோ மறுபடியும் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இருக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கே மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் திரும்பி வர்றதில்ல ஸோ ப்ரெக்னன்சி லேடிஸ்க்கு நான் என்ன இருக்க லேடிஸ்க்கு எல்லாம் நான் என்ன ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பேன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் நூற்றுக்கு நூறு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் எல்லோரும் சுகருக்கு டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக ஒன்று அப்படி அந்த ஜெஸ்டேஷன் டயபிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி டெலிவரி ஆகி ஆறு வாரம் எட்டு வாரத்துக்குள்ளே மறுபடியும் உங்கள் டயபிட்டிஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போய் பார்த்து மறுபடியும் செக் பண்ணி உங்களுக்கு இருக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துங்க இருக்குதுன்னா உடனே ட்ரீட்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணிட்டு ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருந்தே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ரொம்ப நல்லது நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு நீங்க பண்ணிக்கலாம் அங்கதான் அந்த டயட் எக்ஸசைஸ் வெயிட் ரிடக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு எடையை குறைச்சிட்டீங்கன்னா பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் நீங்க வராம தள்ளிடலாம் ஏன் இந்த பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க லெட்ஸ் இருபத்தஞ்சு வயசுல ஜெஸ்டேஷன் டயபிட்டிஸ் வந்திருக்கு இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வரதுக்கு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் தான் ஆகும் ஸோ பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நாற்பது வயசு ஆகிறதுக்குள்ள அப்போ ரொம்ப யங் குழந்தையெல்லாம் இப்போ இன்னும் வளர்ந்தே வரல அதுக்குள்ள கண் எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு கிட்னி எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு கால் எடுக்க வேண்டிய ஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா நினைச்சு பாருங்க அந்த லேடியோட லைஃபே போச்சு அந்த ஃபேமிலியோட இதே போயிடுச்சு அவங்க இல்லைனா ஃபேமிலி ஆமா அவங்க ஃபுல் லைஃப் அதுக்கு பதிலாக அந்த இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து அவங்க ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு வரலாம் புஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நீர் வினை வராம அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு அப்படி வந்தாலும் லைட்டா தான் வரும் பிகாஸ் அவ்வளோ நாள் புஷ் பண்ணனால அவங்களுக்கு சீரியஸா ஒன்றும் வராது அப்போ அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசு எழுபது வயசுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வர்றதுக்கு இட் மேக்ஸ் அ பிக் டிஃபரன்ஸ் நாற்பது வயசுல வர்றதும் அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசுல வர்றதும் பெரிய மாற்றம் அந்த மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அது பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க நம்ம ஊர் நம்ம நாடே ஒரு மாதிரி எஃபெக்ட் ஆகி போனோம் எல்லாருக்கும் சின்ன வயசுல காம்ப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்னா அதே டைம்ல அது வராமல் தடுத்ததுன்னா யூர் டாக்கிங் அபவுட் வெரி ஹெல்த்தி நேஷன் அண்ட் அந்த ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ் அந்த லேடி ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அந்த குழந்தையும் அதே மாதிரி வளர்த்திட்டு வருவாங்க அப்போ அந்த குழந்தைக்கும் வராது ஸோ ரெண்டு டூ பேர்ட்ஸ் வித் ஒன் ஸ்டோன் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான மெசேஜ் எஸ்பெஷலி ரூரல் ஏரியாஸ்லாம் இது வாட்ச் பண்ணுறவங்க எல்லாம் ப்ரோக்ராம் வாட்ச் பண்ணுறவங்க உங்களுக்கு கர்ப்பம் இருக்கிற டைமில் உங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருந்ததுன்னா கர்ப்பம் முடிஞ்சு உங்கள் டெலிவரி முடித்த உடனே நீங்கள் டாக்டரை தொடர்பு கொண்டுட்டு உங்களுக்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது
நீங்க நல்லபடியா எல்லா சிகிச்சையும் சரி வர எடுத்து ஒரு குழந்தையை பெத்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிற நல்ல இடத்துல தாங்க சொல்றோம் அதே போலதான் பிரசவ காலம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஆறுல இருந்து எட்டு வாரத்துக்குள்ள அவசியம் நீங்க மீண்டும் ஒரு முறை சர்க்கரை நோய் இருக்குதா இல்லையாங்கிற பரிசோதனை பண்ணணும் அதாவது ஐம்பது சதவீதத்தினருக்கு இந்த சர்க்கரை வியாதி குறைஞ்சிடுங்க இருந்தாலும் இதை பரிசோதனை செய்து நீங்க உறுதிப்படுத்திக்கணுங்க இது ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னாக்க பிற்காலத்துல கூட உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு எப்ப கர்ப்ப காலத்திலயே சர்க்கரை நோய் வந்துடுச்சோ அவங்களுக்கு பிற்காலத்திலயும் சர்க்கரை நோய் ஏற்படலாங்க இதை நீங்க வந்து சரியான உணவு பழக்க முறை மூலமா வாழ்க்கை முறை மூலமா கட்டுப்படுத்திக்கலாம் சர்க்கரை நோய் எந்த காலத்திலயும் உங்களை அண்டை விடாமையும் பாத்துக்கலாங்க இப்ப நீங்க இந்த ஜெஸ்டேஷனல் சொல்லும் பொழுது டாக்டர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு டெலிவரி ஆறுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது வயசுல நாற்பது வயசுல சான்சஸ் அதிகமா அவங்க ஹை ரிஸ்க்ல இருக்காங்களா ஏன்னா அந்த பிரெக்னன்சில வந்து சரி ஆயிடுறது பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஹை ரிஸ்க் ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள பிப்டி பர்சன்ட் வந்துடும் 50% வந்துரும் 10 வருஷத்துல ஆல்மோஸ்ட் 70 80% வந்துரும் ஏதோ ஒரு 10 to 20% எஸ்கேப் பண்ணலாம் தவிர ஆல்மோஸ்ட் கண்டிப்பா வரும்ன்ற மாதிரி தான் நீங்க சோ அது ஒரு சிக்னல் காமிக்கிற மாதிரி கூட அது எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வர பிரசாத மாதிரி நமக்கு வர போதுன்னு காமிச்சி நம்ம போயிடுச்சு ஒரு ஆப்பர்ச்சூனிட்டினு சொல்லோம் அந்த ஆப்பர்ச்சூனிட்டியை வேஸ்ட் பண்ண கூடாது பெரும்பாலும் வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா மோட்டிவேஷன் போயிடுது அந்த டைம்ல அப்புறம் அடுத்த தடவை பிரெக்னன்ட் ஆனா தான் வருவாங்க போன போன தடவை இருந்தது அந்த சமயத்துல வருவாங்க ரேரா வராம இருக்கலாம் பட் நைன்டி பர்சன்ட் அது வந்துடும் ஒரு தடவை இருந்ததுன்னா நைன்டி பர்சன்ட் வந்து ஏன்னா அதுக்குள்ள இன்னும் ஏஜ் ரெண்டு வயசு ஏறிடும் வெயிட் அதுக்குள்ள போட்டிருப்பாங்க ஸோ வரத்துக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் இப்போ நீங்க அந்த பீரியட்ல இன்சுலின் கொடுக்குறாங்க இல்ல மருந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதனால அவங்களுக்கு எந்த விதமான சைட் எஃபெக்டும் இருக்கவே இருக்காது இல்லையா ஒண்ணுமே இருக்காது அது ட்ரீட் பண்ணலன்னா தான் அவங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட் வரும் டெலிவரியும் நார்மலா இருக்க வாய்ப்பு டெலிவரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் சப்போஸ் அப்படி நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது குழந்தை வளர்ச்சி அவ்வளவு சரியில்லை இல்லைன்னா கொஞ்சம் பிக் பேபியா இருக்குது இல்லைனா ஸ்மால் பேபியா இருக்குது ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் உடனே சிசேரியன் பண்ணி எடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் வந்து சிசேரியன் இல்லாம தான் பண்றாங்க நார்மல் டெலிவரிக்கு முன்னெல்லாம் பயந்து பயந்து எல்லாருக்கும் டயபெட்டிக்னா உடனே சிசைன் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை வெயிட் பண்ணுறாங்க வெயிட் பண்ணி நார்மல் டெலிவரி வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குதா இருந்தால் அவர் சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லைன்னா உடனே ஹெஸ்டேட் பண்ணாமல் ஒரு சிசைன் பண்ணிடுறாங்க ஐதர்வே மதரும் சைல்டும் சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி அடுத்ததாக உணவு முறை அவங்களுக்கு இப்போ ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் இருக்கணும்னா அவங்களும் சுகர் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து பழக்கத்தில் பார்க்குறோம் கர்ப்பிணி பெண் நிறைய அதிகமாக ஸ்வீட் கொடுக்கறது ஃபேட்டி ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கறது பார்க்குறோம் நம்ம அவங்க எந்த மாதிரியான உணவு முறை சாப்பிடணும் எக்ஸசைஸ் எந்த மாதிரி செய்ய உணவு முறை ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் சுகர்ன்றது ஆக்சுவலாக தேவையில்லை ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு சுகர் வந்து நிறைய சாப்பிட்ணும் சுகரும் சால்ட்டோ எல்லாம் வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக இங்கே ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுகரோ சால்ட்டோ எல்லாம் வந்து போட்டது வந்து சால்ட் இஸ் ஒன்லி ப்ரிசர்வேட்டிவ் ரொம்ப நாள் இருக்கணும் சால்ட் இங்க ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஒண்ணு நிறைய சால்ட்ல போட்டு அமைச்சா ரொம்ப நாள் இருக்கும் ஊறுகாயும் அப்பளமும் அதிக உப்பு இருக்க காரணம் கெட்டு போக கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு தான் So, it is not that our body is going to be able to eat it. That's why sugar. Sugar is not going to be able to eat it. So, we have to eat healthy items. We have to eat thakali, velrika, ladies finger, beans. We have to eat vegetables. We have to eat fruits. Apple, orange, fruits. We have to eat 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 rice. We have to eat vegetables. We have to eat rice. We have to eat side dishes. We have to eat pyre, sundel, and we have to eat high protein. We have to eat high protein. We have to eat high protein. We have to eat healthy. சுகர் ஸ்வீட் எல்லாம் வந்து சாப்பிடணும்னு அவசியமே இல்லை அந்த காய்கள்லயே உப்பு இருக்கு தேவையான உப்பு இருக்கு இல்லை உப்பு டேபிள் ஆட் பண்ணவே கூடாது என்ன கேட்டீங்கன்னா அன்லஸ் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு இது ஹெல்த் கண்டிஷனுக்காக நீங்க உப்பு போடணும்னு சொல்லுங்க சொல்ல டேபிள்ல வந்து உப்பு வைக்கவே வேண்டாம் யாருமே இப்ப மயக்கம் வருது அப்படிங்கறத நம்ம அடிக்கடி பாக்குறோம் டாக்டர் சுகர் லெவல் குறையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மயக்கம் போட்டு அதற்கான காரணம் என்ன கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் அந்த மாதிரியான மயக்கம் அடிக்கடி வருமா மயக்கன்றது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வருது இட்ஸ் இஸ் டியூ டு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் எப்படி நம்ம வாமிட்டிங் வருதோ அது மாதிரி கிடினஸ்
நேரத்துக்கு சாப்பிடலன்னா அந்த டைமில் சுகர் ட்ராப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இப்போ மாத்திரை போட்டாலும் சரி இன்சுலின் போட்டாலும் சரி சேம் திங் அவங்க டைமுக்கு சாப்பிடணும் என்னதான் இருந்தாலும் கர்ப்பிணியாக இருக்கிறவங்க டைமுக்கு தான் சாப்பிடணும் அதுவும் டய டெஸ்டேஷன் டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க சொல்லவும் வேண்டியதில்லை இன்சுலின் போட்டாச்சுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த டைமுக்கு சாப்பிடணுன்றது அப்படி சப்போஸ் சுகர் ட்ராப் ஆகி அது இந்த மயக்கம் வந்து சுகர் லோ சுகர்னாலே இல்லையான்ற இந்த குளுக்கோமீட்டர் டெஸ்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு செகண்டில் தெரிஞ்சு போயிடுது ஃபேர்லி ஆக்யூரேட் நிறைய பேர் அது ஆக்யூரேட் இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி லோ சுகர் வரது இருந்தால் உடனே சாப்பிடணும் சாப்பிட்டாங்கன்னா சரியாக எடுப்போது அடுத்த நாள் வந்து இன்சுலின் டோஸ் வந்து குறைச்சிக்கலாம் ரெண்டு யூனிட் குறைச்சிக்கலாம் அப்போ லோ சுகர் வராது லோ சுகரை பயந்துட்டு இன்சுலின் போடாமல் இருக்கிறது தப்பு தேவை இருந்தால் டாக்டர் போடணும்னு சொன்னால் அதை வந்து கண்டிப்பாக போட்டு இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து இயற்கையுடன் ஒன்றிய வாழ்வு அந்த மாதிரி நேச்சரோட சொல்கிறோம் டாக்டர் இப்போ இந்த உணவு முறையில் இப்போ இந்த இன்சுலின் சுரக்கிற மாதிரி எதனா வழி இருக்கா அந்த மாதிரி வெந்தயம்ரை <laughs> குறையும் <laughs> 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 நிறைய ரைஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா நிறைய இன்சுலின் தேவைப்படும் ரைஸ் கொஞ்சம் குறைச்சி சாதம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாலே சப்ளிமெண்ட் மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் அண்ட் எனி பர்டிகுலர் பழ வகைகள் டாக்டர் சில பழங்கள் வந்து தொடவே கூடாது அதிகமான சுகர் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் மாம்பழம் பலாப்பழம் எல்லாம் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பெஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் மாம்பழம் சீசன் வந்துருச்சு In fact, some people say papaya is also not there. Ah, it's a mix. Mm. But apple is not said. So, mm. apple is very good. Orange, guava. You can eat some grapes. Mm. You can eat some grapes. During pregnancy, you can eat some grapes. If you eat some grapes, you can eat some grapes. So, 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 you can eat some grapes. You can eat some grapes. So, you can eat some grapes. It's okay. சர்டன் திங்ஸ் மாம்பழம்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குனால அது சுகரே போடுற மாதிரி ஆயிடுது அவ்வளோ ஸ்வீட் அது சம் சர்டன் மாம்பழம்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் அது தவிர்க்கிறது நல்லது நிச்சயமாக இப்போ உணவு முறை பற்றி எல்லாபரேட்டாக சொன்னீங்க டாக்டர் எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி அவங்க எந்த மாதிரி மேற்கொள்ளணும் ஏன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக செய்ய வேண்டிய செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் வந்து வெயிட் கெயின் ப்ராப்ளமே கிடையாது அந்த டைமில் சுகர் வருமானம் கூட கொஞ்சம் டவுட் தான் அதனால் அந்த டைமில் போய் அந்த டைமில் தான் அபோஷன்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் மிஸ்கேரேஜ் எல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் அப்போ போய் நீங்கள் ஜாகிங்கோ ஜிம்மில் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் வெயிட்ஸ் எல்லாம் வெயிட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வெயிட்ஸ் எல்லாம் த்ரூட் ப்ரெக்னன்சி தேவையில்லை பட் ஈவன் ஜாகிங் அது போய் ரொம்ப ஆக்டிவாக போய் ஜிம்மில் பிகாஸ் சம் ஆஃப் ரொம்ப ஏன்னோ இது ஸ்டைலிஷ் லேடிஸ்லாம் வந்து வெயிட் ஒரு கிலோ கூட போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டியூரிங் ஃபஸ்ட் டைம் செல் தே வில் ஓவர் டூ இட் அப்படி பண்ணால் இட் இஸ் நாட் குட் அந்த டைமில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு சிம்பிள் வாக்கிங் மேபி யூ கேன் டூ அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் டைம் இஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் நல்லா அது கரு வந்து நல்லா இது போயிடுச்சுன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகி போயிடுச்சுன்னா தென் தெர் இஸ் நோ ரிஸ்க் அப்போ ஜம்பிங் அண்ட் லிஃப்டிங் வெயிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இஸ் நாட் குட் பட் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஒர்க் அவுட் ஆன் ட்ரெட்மில் அண்ட் வாக்கிங் ட்ரெட்மில் கூட செய்ய பண்ணிக்கலாம் இது இன்க்ளைன்லாம் வைக்க வேண்டாம் பட் ட்ரெட்மிலோ வாக்கிங் த பார்க் ஒரு கார்டன் ஒரு அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் வந்த உடனே இட் வில் பி லிட்டில் மோர் டிஃபிகல்ட் டு டூ பெரிய வயர் வந்த உடனே upper body exercises they have mm-hmm. shown that even sitting and doing kaluth exercises upper body exercises panni stretching exercises la pandrathu adanal benefit irukku nu solli studies vandirukku uh, ukkandittu pandra exercises you can still do so at any time pregnancy time la vande 
நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றது நல்லது இட் will also help you for easy delivery நீச்சல் பண்ணலாமா நீச்சல் பண்ணலாம் அந்த நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கு இன்னொன்ன பண்ணலாம் ஐ டோன்ட் திங்க் சைக்ளிங் கூடாது டைவிங் ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் நாட் டு பட் சைக்ளிங் கேன் டு பட் ஐ திங்க் फर्स्ट டைம் இஸ் தி செகண்ட் டைம் ஆஃப்டர் தட் இஸ் गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू சைக்கிள் பட் இஃப் யூ ஆர் कंफर्टेबल யூ கேன் டு தட் நீச்சல் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இட்ஸ் a very nice exercise சோ அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஈவன் வாக்கிங் தி வாட்டர் இஸ் குட் தட் இட்செல்ஃப் இஸ் a nice exercise கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா நடக்கிறதுக்கு அதனால இவன் வாக்கிங் இன் தி Water is also a good uh, swimming pool. It's a good doctor. One of the things that we have to do is to eat the food in the food. You can 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 eat the food in the food. அரிசி சாதம் இதோட அளவை கொஞ்சம் குறைச்சிடுங்க அதுக்கு பதிலாக நிறைய காய்கறிகளை சேர்த்துக்கோங்க உடற்பயிற்சி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல் மூணு மாதத்துக்கு உடற்பயிற்சியை தவிர்த்துறது நல்லதுங்க அதுக்கப்புறம் தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனையோட எந்த உடற்பயிற்சியை வேணாலும் நீங்கள் மேற்கொள்ளலாங்க இதே போல தாங்க இப்போ இந்த கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய்க்காக மருந்துகள் சாப்பிட்றீங்க இல்லைங்களா அது உங்களுக்கும் சரி உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் சரி பிற்காலத்தில் எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாதுங்க இப்படி பல உபயோகமான தகவல்களை இன்றைய ஆரோக்கிய பாரத நிகழ்ச்சி மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க